Dospělé období jsem měl několik let. V zásadě eh, pak jsem dělal ještě v Centrum Holdings a eh, pak jsem dělal i na volní noze. Dělal jsem i mimo jiné ty PPC nějakou dobu a věnoval jsem se obecně tomu online marketingu, nebo prostě snažil jsem se zaměřit na ten online, nebo to mě bavilo, na tyhle ty nové věci, které jako nevyžadují ani ty krabice třeba. A po nějaké době, vlastně spíš tak jako mimochodem, jsem zjistil, že Martin Klíma založil nějaký studio s Danem Vávrou a dělal na nějakém projektu že je to hrozně tajemný a nesmí se o tom mluvit, ale že to určitě bude něco v ohuzitech. Nějaký jako ve skutečnosti jenom jako povídání, povídačky. Já jsem s Martinem jako v kontaktu byl velmi zřídka, ne? že bychom se úplně jako rozešli, to ne, já se s ním vždycky rád potkám, ale on byl ještě nějakou dobu prostě mezi tím Brnem Prahou, pak se přesunul do Prahy, pak se přesunul ale do Anglie, protože dělal zase produkčního nebo producenta v tom, v Codemasters a tak. Takže prostě nějakou dobu se neviděli. Takže já jsem ho vlastně sledoval skrz ty média jenom a nevěděl jsem o tom nic. A pak jednou mi říkal, teda jestli bych chtěl jít na oběd po nějakých jako zase x letech vlastně, protože samozřejmě nebo jako možná ne několik let, ale třeba po roce nic, jako nic nedělo. A, a začal mi vyprávět o tom, že dělají prostě nějakou uh, super hru. A uh, že teda v housitech to jako není. Uh, a snažil jsem mi vysvětlit, co jako dělají. Že tam prostě jezdíš jako nějaký uh, člověk na koni a pak se s tebe může stát rytíř, ale nejsi rytíř a um, jako armády tam nejsou. Takže vlastně um, jsem nechápal, jako si to jako čivalry nebo jako... Um, nebo jako co, že to vlastně je, nebo jako, že se tam utočí na hrady, hrady to nejsou, strategie to není, je to vlastně nějaký RPG, jsem nechápal, jak to může být RPG, když to je teda v tom středověku, protože všechno ve středověku jsou strategie. No vlastně jsem vůbec nechápal, o čem mluví, ale tak jako, co? A říkal, že to je teda teďka, nějaký, teďka na, na, na konci preprodukce vlastně, že schání vydavatele a že překvapivě teda e, nemají zájem ty vydavatele. Což mi přišlo, že jako s, s lidmi, kteří mají za sebou vlastně x proje, projektů, který prodali miliony kusů sami o sobě a dohromady ještě prostě možná třeba 10 milionů dokonce, protože že tam vlastně byly ty, ta, ta mafie, vlastně ten, ta operace Flashpoint, byť to třeba byla nějaká jiná. Vlastně ta, a, cel, a celý ten tým byl vlastně s chodou okolností nějak náhod složený z, z veteránů, prostě take two, respektive užnu nebo z Disneyho, který tenkrát taky zavíral a tak dále, že tam byly sami jako těžké váhy, když jsem se to pak dozvěděl, že tam prostě pracuje, tak jsem si říkal, tak jako, to bude asi dobrý. Nicméně ty vydavatelé prostě ne, neslyšeli na to. No a Martin říkal, že mají takový jako záložní plán, že by mohli jít s tím uh, na Kickstarter, že by si řekli o peníze od fanoušků. No ale jsem zase vůbec nevěděl, co je Kickstarter, jako jsem si jako peníze od fanoušků, hm, dobře. E, a e, já jsem se jako předtím jako nějaký crowdfundingový jako kampaně viděl jenom jako uživatel, že no, prostě něco jsem si někde koupil v Čechách, nevím, prostě jestli na hitu nebo na startovači nebo něco takového, ale rozhodně jsem žádný takový kampaně nedělal. E, a zase to se bavíme ale o roce e, 2013, mám pocit, no. Protože 2014 byla ta kampaň, takže 2013 někdy jsme byli v té hospodě. Tohle mi vyprávěl. Jsem říkal, OK, tak jsem začal hledat teda na netu, koukal jsem se teda, co se tam děje a, a, a tak, jak to vlastně vypadá. Trošku jsem se jako nechytřil. Asi jsem o tom věděl prd. No ale... Uh, uh, pak jsem zase nějakou dobu odmlčil Martin, takže jsem měl čas na sebe studium a, a samostudium a... Uh, Mezi tím vlastně Martin jako naznačoval, že buď se jim podaří se na toho vydavatele, tak pak to půjde tou standardní cestou, dostáváme peníze, děláme hru a na konci se prostě vydá. A tam samozřejmě jako může být nějaká, nějaký prostor pro spolupráci a nemusí. Ale ten starý model vlastně tak trochu 
vylučoval to, aby někdo u toho vývojáře tam seděl v marketingovém oddělení, to jako by nebylo. Nej, nejvíc marketingová pozice u těch vývojářů, když už to byly fakt jako super zavedený vývojáři, tak měli toho community manažera, který odpovídal na ty, na ty maily divokých fanoušků, který už se ptali prostě, kdy to bude a tak dále. Tak to bylo tak jako zařízený. Marketing vlastně byl celý u toho vydavatel. Takže to byla taková ta old school cesta. A nebo teda, pokud teda to letos, což bylo v tom roce 2013, prostě už teda nepodepíšou, že jedou znova na to E3 a znova na Gamescom a znova někam prostě. Takže se rozhodli, že půjdou na ten Kickstarter. Tak jsem říkal, OK. A uh, co to jako znamená? No a to znamená, ale že bychom vlastně potřebovali, nebo někdo nám řekl, že na to potřebujeme začít dělat nějaký promo. Dobře. A, uh, ale že tu kampaň má nějak vymyšlenou, že prostě Dan na tom dělá, uh, že se podívá na ty úspěšné kampaně prostě předtím. Já jsem se potom taky koukal na ty, kteří jmenovali uh, kluci, co prostě, jak se jako dělá ta úspěšná kampaň, vlastně co to znamená. Že, ty, že některé ty hry, které tam tenkrát byly, si řekli třeba o stovky tisíc, až v nějakých případech možná jako velmi malý miliony, tenkrát to bylo takový, prostě zase se tady bavíme o prehistorii, vlastně to už bude jako deset let vlastně, tak v té době samozřejmě si říct třeba o 500 tisíc dolarů nějakých států bylo jako me- mega suma. No, dneska, dneska třeba vybuchující koťátka tam vyberou prostě miliony, ale to tenkrát prostě nebylo. A, a, a nám šlo samozřejmě o ty počítačové hry. Ty deskovky jsou ještě jako jiný biznes. A tak jsem tak jako na to nakukol a říkal jsem si, hm, hm, hm. no a jako trochu hloupý bylo, nebo hloupý, no tak jako prostě taková byla situace. Protože se to nabízelo těm vydavatelům, tak muselo to studio být sticha. Takže jediné, co mělo, bylo web, na kterém byl jeden obrázek, na kterém bylo napsáno, nevím co, kontakt. A Dan tam teda psal nějaký blogy, vlastně denníček vývojáře, takový prostě zase prostě old school, protože všichni jsme zase byli tak jako old school. A tak trochu z mezi řečí někde, když jsme se potkali tenkrát v Karlíně, v té předělané předělaný teplárně, kousek od FG Forestu, tak říkal, že vlastně je smutný, že on si s tím hrozně dává práci s tím, s tím blogem a že to nikdo nečte. A já jsem říkal, tak jako... Jasně, a posíláte to nějaký médiím? No, neposíláme. Aha. Jo, no, takže, uh, takže tam byl nějaký blog, na který chodili uh, řádově třeba tisíce lidí uh, stabilně a uh, byly tam jako nadšený ohlasy pod tím a ty, a ty fanoušci. Na to, že to vlastně bylo velmi nekonkrétní, protože se to, nebo, nebo nebylo to o tom projektu, bylo to o tom, jak se jede na E3, jak se pičuje hra, jak, jak třeba ten design se připravuje ve smyslu jako obecným nějakým, nebo taky spíš jako z deníčku vývojáře obecně, co tak jako vývojář o čem přemýšlí, že prostě kde se berou nějaký prameny třeba historické a tak dále. Protože o tom projektu se nesměl mluvit, dokávat se nedohodne člověk s tím vydavatelem. Vydavatel obvykle nechce, aby... Dneska zase je to úplně jiný a jsou jiný přístupy, jak, jak jít na ten trh s tou hrou, ale prostě tenkrát to bylo tak, že ten vydavatel si to odhlásí sám, třeba rok před vydáním, vývojář je prostě sticha. A, no a z toho důvodu tudíž o tom nikdo nevěděl, nikdo to nečet, nikdo tam nechodil, hra nebyla oznámená, tenkrát někde líklo, že by se to mohlo jmenovat 1403, což se asi nevěděl, co to znamená. A, a furt se řešilo, že to budou teda ty husiti a že to bude bomba, že, že, že tam bude Žižka a tak dále. Řešili samozřejmě zejména český fanoušci, kteří spekulovali. A, nedošlo jim teda, že v roce 1403 asi, no to je jedno. Bylo to jako v takové situaci dost jako debilní vlastně, z hlediska marketingu teda. A, že by ta kampaň byla asi připravená i relativně OK, z hlediska toho, jak, jak byla udělaná stránka na Kickstarteru, že to jsem viděl v nějaký pracovní verzi, Kluci natočili prostě x různých videí, měli připravený ty updaty, měli připravený ty týry, měli připravený prostě ty stretch goaly a tak dále. Takže to bylo jako celkem připravený dobře, ale samozřejmě ve chvíli, kdy jako o tom nikdo neví, tak samozřejmě je to úplně jiná situace, když člověk chce prodat něco normálním lidem, hru, kterou který životě neslyšeli a něco jiného je to vydávat, nebo pičovat tomu vydavateli samozřejmě. A, takže Uh, to bylo někdy na podzim, prostě v zimě 2013 a prostě řekl se, že v únoru pojede ta kampaň ven. 
že to už je připravený, domluvený i s lidmi z Kickstarteru, že kluci byli v San Francisku se s nimi domlouvat, myslím, že oni sídlili v San Francisku, nevím, jestli jsou tam dneska ještě. A říkali prostě, že už dokonce podnikli nějaký kroky v tom, že mi kdo doporučuje, že si musí najmout jako PR agenturu, takže udělají nějakou tour jednak v Americe, v Americe online, v Německu fyzicky, že ukazovali to demo těm, těm jednotlivým novinářům a tý, tý hry a tak. No a Uh, to bylo dobrý, takže tohle ve zkušenosti proběhlo nějakým způsobem víceméně bezemně a uh, bylo takový jako opatrný našlapování, protože Martin samozřejmě říkal celkem fér, a to jako bylo asi jako dobře, uh, že je to prostě poslední šance a taky možný, že se to nevybere a když se to nevybere, tak se to prostě zavře, takže nemá smysl jako okamžitě, abych všeho nechal a začal prostě uh, dělat ve Warhorse, protože prostě by taky mohlo být za dva měsíce po všem, jo? nebo prostě takhle. Tak, takže to bylo taky jako, pojďme do toho, ale jenom tak jako opatrně. No. Ale aspoň ten základ kluci měli a, a tady byla unikátní pozice v tom, že tam byla ta hra. Měli jsme demo, který se ukazoval těm vydavatelům, to bylo prostě to slice demo, se tomu říká, kde to jakoby průřezově ukazuje všechno možné, co v té hře bude. Samozřejmě něco bylo nafejkované velmi, něco bylo nafejkované málo. Logicky prostě v té v preprodukci vlastně se není možné dosáhnout ani jako toho, co v té hře bude na konci. A ten feeling nějaký tam byl, jestli tam je jízda na koni, jak tam vypadají prostě ty domečky, chodí tam ty lidi, jak to jako vypadá. Byla tam spousta věcí, které samozřejmě pak v té třeba nejsou. A nebo hlavní postava má jiný obličej, protože prostě jsme nevěděli, jestli to bude herec takový nebo makový, nebo jestli vůbec budeme mít práva na toho herce, jakoby na obličej a tak. Takže se mohl udělat trailer, mohlo se ukázat to demo těm novinářům, mohlo se udělat livestream, který samozřejmě jako zase ukázal, že prostě to hra opravdu existuje. Ty bylo to předpřipravené video a byl to prostě opravdu live stream, kdy e, dokonce na začátku to nešlo spustit, pak tam vyšel zvuk. Že bylo vidět, že to je opravdu jako reálný. A lidi viděli, že e, máme něco v ruce a že má smysl do toho hrát prachy. No a pak, e, pak to prostě vybuchlo. No a já jsem měl takový úkol vlastně legrační zpětně z toho pohledu. Já jsme si říkali, tak já tam jako budu ještě teda s klukama z designu odpovídat na nějaké ty dotazy na tom Kickstarteru a už není moc čas na hrdinství, není moc čas na přípravu a já ani prostě jsem nebyl jako připravený, abych okamžitě nastoupil nějak jako a řešil nějaký PR, prostě ta kampaně je připravená z toho hlediska, jak, jak může nejlíp a já tam prostě se budu starat o tu komunitu. No a samozřejmě jsme nevěděli, že tam jako okamžitě nastoupí ty lidi a hned od začátku tam bude prostě stovky a vlastně tisíce komentů, stovky dotazů. Začnou nám psát ty novináři, že chtějí rozhovory, začnou nám prostě psát lidi. Teď ten e-mail prostě totálně zahltil a tak. Takže to bylo jako hrozný peklo a, a ten měsíc byl úplně jako příšerný, ale uh, já jsem na to nebyl uh, vlastně nakonec sám. Uh, v té době tam marketingu samozřejmě nebyl vůbec nikdo, tak já jsem jako, uh, byl jako sám v té pozici, ale naštěstí tam byli ty designéři, kteří se řekl, že designéři teďka nebudou měsíc designovat, prostě, že to stejně nemá smysl, budou odpovídat ty dotazy. Tenkrát těch tam mohlo být třeba pět, to si jako už tak nepamatuju a později samozřejmě bylo víc. A jsme se nějak jako střídali, kdo, kdo, kdo byl schopný vstát ráno a kdo je schopný večer být u kompu a tak jsme se tam odpovídali, ťukali do toho a uh, snažili se prostě přesvědčit ty lidi, aby nám dali prachy. Protože samozřejmě se ptali na ty věci, které byly napsané na té stránce, které jako tam byly zodpovězené, které byly v FAQ, které se, se byly v tom videu, ale samozřejmě nikdo to nečtuje, takže se okamžitě zeptali na nějaké ty věci, které to tam byly napsaný, budíš, a tak když jim člověk odpověděl, jo, to tam bude, jo, tohle to tam nebude, jo, tady tohle, tak uh, oni třeba pak šli a zaplatili nám prostě, nebo koupili si uh, tu hru. A to bylo i vidět prostě samozřejmě v těch pledžích, takže bylo vidět, že když jako s těma lidma mluvíme, takže oni nám posílají ty prachy, takže tam byl jako jasný uh, následek, a e, díky tomu, že, že vlastně předtím kluci udělali to, to tour e, po těch novinářích, tak e, hned první den e, to vyšlo ve všech médiích, e, trošku teda dřív, než se spustila taky státrová kampaň, no ale asi, no, jako, asi po dvě hodiny, tak dobrý. No a pak tam prostě naskákaly ty peníze a překvapivě tam naskákaly e, rychle 
ale díky tomu, že bychom měli připravený ten další materiál, tak jsme to samozřejmě schovávali, takže vyšly, nevím přesně, jestli tři nebo čtyři ještě další updaty, další videa, tuhle o koních, tuhle prostě o, těch, o tom souboji, něco tam bylo o té historii, byl ten livestream a tak dále, takže, takže vlastně to byl úspěch a ukázalo se, že teda bude potřeba jako koordinovat nějaké ty další věci, snažili jsme se co nejvíc odpovídat těm médiím, kdo chtěl rozhovor, tak ho pokud možno dostal, aby jsme samozřejmě v té době, kdy byla jenom 30 dní, tenkrát myslím, že ani nešli nějaký jiný další kampaně, to už dneska asi je taky jiný, tak, tak prostě aby jsme v tom čase, v tom okně samozřejmě co nejvíc toho vystříleli, aby prostě nám co nejvíc lidí přispělo. Možná vysvětlím, jak to je bylo s těma penězma, protože někteří lidi se na to ptají. Ve skutečnosti my jsme od začátku chtěli výrazně méně peněz, než by stál, nebo než stál ten vývoj, ale bylo to řečené jako transparentně v tom videu, byť to samozřejmě spousta lidí jako nevnímala. Tam my jsme si řekli, že řekněme, ta hra v tomhle tom rozsahu teoreticky může stát třeba 5 milionů dolarů. To jsme si jako tak říkali i v tom videu, jo, to jako, neříkám, že to stálo, ale prostě řekněme, že ta ambice byla takováhle a věděli jsme, že nemůžeme říct prostě lidem, aby nám celý, celý ty peníze. Takže ta myšlenka byla taková, že my si řekneme o 10% z toho tento teoretického rozpočtu, což je půl milionu dolarů a zbytek zaplatí investor, který jsme tenkrát jako měli a to jsme, tohle to jsme vlastně říkali těm lidem. Takže jsme měli, kromě toho produktu, kromě toho, že jsme měli to demo vlastně, který jsme dalo ukázat, byť se prakticky aspoň, co kluci říkali, prostě skoro nic nepoužilo, ale tak aspoň ty zkušenosti, tak, tak jsme měli výhodu toho, že jsme měli peníze svoje, nebo svoje investora teda, abych byl přesný. Ale zase, to je prostě úplně jiná situace, než když jdete s tím prosíkem za tím vydavatelem a nemáte nic a víte, že příští měsíc nebude na vyplaty a potřebujete prostě dotáhnout tu smlouvu do úspěšného konce. Takže, takže tuto tu výhodu my jsme měli. A protože to bylo založené ve Velké Británii, tak ta částka byla v Librách, tudíž těch půl milionů dolarů bylo asi 300 tisíc liber. No a nakonec se nebralo mnohonásobně víc, Teďka se mi pletou ty měny, ale mám pocit, že to bylo 1,8 milionů nakonec. A teď nevím čeho, teda, no, to je celkem jedno, ale prostě uh, pětinásobek, šestinásobek, což teda vygenerovalo uh, nějaký jako vtipný situace. Uh, jedna, jedna z nich, kterou jsme řešili okamžitě, byla to, že nám došly ty stretch goaly, takže jsme přidávali nový výmysly, co bychom tak jako mohli dělat, mimo jiné třeba soundtrack, že, na, že bude natočený opravdovým orchestrem a ne prostě jenom elektronicky na nějakých klávesách, což se pak teda realizovalo, ale uh, pak třeba, že se přidá pes do hry, což už možná nebyla tak dobrý nápad, nebo nebylo tak jednoduché implementovat takový ten nápad. A ale přidala nám, přidala nám to i spoustu problémů, které jsme řešili až o čtyři roky později, když jsme zjistili, co vlastně musíme dodat za odměny a že jsme to vlastně nastavili úplně blbě. No, tak k tomu se ještě vrátím asi. No a ten úspěch byl jako velmi obří a v té době jsme vybrali prostě snad nejvíc peněz, jestli se nepletu ten rok jako v těch hrách, nebo něco takového, nebo jsme byli v nějakým určitě top 5 a dlouho se to drželo prostě v tom uh, i mezi těma hrama jako v nějakým top 10, top 20 uh, poměrně hodně jako peněz oproti těm ostatním projektům, které byly ještě navíc mimo Ameriku, tak to byl velký úspěch. No a získali jsme spoustu uh, nových faroušků, uh, to bylo přes 30 tisíc, uh, 35 tisíc mám pocit, uh, lidí uh, na tom Kickstarteru nás podpořilo. Asi pamatovat všechny ty čísla je poměrně náročný. Tam samozřejmě došlo ještě k nějaké vtipné situaci, že my jsme všechny ty peníze nedostali, nikoli protože Kickstarter si bere nějakou provizi, co je to, jako, to je jasný. Další provizi si teda berou ty uh, vydavatelé těch kreditních karet, ale uh, ukázalo se, že spousta těch lidí prostě nemá peníze na tom účtu, nebo to stornovali, nebo prostě nějakým způsobem se, se nedostal ten Kickstarter k těm penězům. Takže tam prostě ještě nám vypadly nějaký příjmy a bohužel i u některých vysokých pledžů 
takže tam podle mě jsme přišli řádově třeba o 100 tisíc ještě dolarů nebo něco takového, co nám jako nepřiteklo vůbec. Ale tak to se stane, jo. takže ty peníze z toho Kickstarteru by rozhodně nestačily jako na vývoj té hry a byli jsme rádi, že stačily na ty odměny. Jo. Tam jsme třeba slíbili takovou věc, že jsme, že jsme řekli, že všichni ty lidi si můžou vybrat, jestli chtějí PC nebo konzolovou verzi. Kromě toho, že jsme teda slibovali ještě jako Macovou a Linuxovou, ale to už bych se k tomu nevracel, tak, a, tak a, pak se samozřejmě ukázalo, že ty lidi, kteří zaplatili 20 dolarů a chtějí Xboxovou verzi, tak my jsme museli tu verzi koupit třeba za 40. No asi by to bylo, a pro, pro nějakého menší vývojáře by to bylo asi dost jako problém i v rámci cash flow. A my jsme naštěstí ale řešit nemuseli, protože ty peníze vlastně nebyly určené k tomu vývoji, nebo jako samozřejmě taky nás to zabolalo, potom jsme se říkali, jako možná jsme některé věci nedomysleli, ale e, v těch nákladech na ten vývoj to, to byly drobný a e, navíc jsme nepotřebovali ty peníze. Jo. Ale to jsem říkal, prostě vždycky, když se mě někdo na to ptal, že e, je potřeba si uvědomit, že ty peníze e, prostě z, z velké části spolknou úplně jiné věci, než, než ta věc, na kterou je to určený, zvlášť u takhle velkých projektů, takže pak ty lidi jsou překvapení. Nám samozřejmě psali nějaký fanoušci, kteří jako měli tu tendenci, že říkali, tak jste vybrali víc, tak tam přidejte ještě tohle a ještě tamto, a ještě multiplayer, a ještě tam budou ty hrady, já nevím co. Takže jsem byl jako nepochopení toho, jak to vlastně funguje. No nicméně, to je takové skutečnosti spíš taková jako vtipná historka. Teďka začala ta práce, a my, jak jsme měli uh, tu možnost, prostě uh, měli jsme ty peníze od investora, tak vlastně jsme měli tu jistotu nějakou, nebo tu sílu, že jsme to mohli dělat sami. Takže jsme teďka znova začali obcházet ty vydavatele, ale tentokrát s jiným plánem. Nikoli v tím, aby to financovali, aby to, aby to prostě koupili tak jako ten old school styl, ale takový new school, uh, že jsme si řekli, že potřebujeme někoho, kdo dostane na konzole, jako, jako by vydavatelský, uh, a kdo tomu udělá nějaký promo a kdo do toho vrazí ty peníze jako do marketingu a to pak se samozřejmě nějak jako podělíme o ty náklady, ale že nepotřebujeme nikoho na to, aby nám platil ten vývoj a nepotřebujeme nikoho na vydávání na PC, protože ta situace samozřejmě od Altaru se diametrálně posunula, najednou jsme to mohli dát na Steam a samozřejmě teoreticky pak i na GOG a na nějaký další platformy, ale prostě vlastně jsme nepotřebovali, aby, aby to vycházelo v krabicích a pak jsme si dělali nějaký marketingový průzkumy nebo jsme si prostě někde kupovali nějaký jako informace a tam bylo vidět, že třeba ty krabicové písíčka se v některých, v některých prostě zemích už nevyrábějí nebo jsou to jenom takový ty exkluzivní sběratelské sady nebo prostě jsou tam minoritní že jo, počty těch prodaných kusů a že vlastně nám je to tím pádem jedno, že to můžeme i oželet na rozdíl od těch konzolí, kde jako pořád ten podíl těch uh, fyzických nosičů je nějaký relevantní, řekněme, když třeba podle země se různě zmenšuje, podle platformy taky, ale prostě pořád tam jako je. No ale to jsme nechtěli řešit, protože se Sony a s Microsoftem jsme sice byli v kontaktu a nějaký jako kontakty tam probíhaly, ale je to prostě jako náročný, samozřejmě ani Microsoft, ani Sony se nechtějí bavit přímo s jedním vývojářem, který dělá jeden titul, je mnohem jednodušší se bavit s vydavatelem, který řekne, tady máme 20 her, pojďme si říct, jestli prostě chcete z nich nějaký hry nebo nechcete a tak dále. Jo. Takže říkali jsme si, že to bude jednodušší cesta. No a tohle je samozřejmě propozice, která jako není úplně běžná na tom trhu a ty, ty vydavatelé byly dost jako z toho uh, překvapení. A vlastně někteří na to ani nechtěli přistoupit. Chtěli prostě i ty PC práva, chtěli i tu značku třeba, tak jak to obvykle chodí. A my jsme říkali, že značku prodávat nebudeme v žádném případě, což zase bylo prostě neuvěřitelné. Takže, takže to dostalo do toho vydavatele do pozice vlastně téměř jako distributora, někoho, kdo vyrobí ty krabice, dá je do obchodu a udělá tomu promo. Ale samozřejmě i to může fungovat a i na tom se dá vydělat, ale prostě standardní to nebylo a všichni ty vydavatelé byly dost jako z toho vyplašený. A No a tak my jsme si říkali, OK, tak buď ty vydavatelé na tohle to přistoupí, anebo na to prostě nepřistoupí a my to vydáme i na ty konzole sami. Nějak. Tak to prostě byla nějaká myšlenka. 
No a řekli jsme si, že teda to znamená, že pokud ale to chceme dávat my na PC, tak musíme jet do toho, musíme šlapat do marketingu sami od začátku. Tak jsme si nejdřív řekli, OK, tak já mám nějaké zkušenosti prostě z toho PR, tak začnu dělat PR, začnu vůbec dělat prostě ty média, aby se o nás nějak vědělo. A najmeme si komunity manažera, abych nemusel na těch fórech odpovídat na ty dotazy. No a přišel Toby, který původně přišel na pozici komunity manažera. S tím, že je, jak umí česky a i německy, a teda umí anglicky, ale protože prostě má nebylingní, má jako rodiče prostě z, z, z Německa a z, z Čech, tak, tak se nám to hodilo, protože jsme si říkali, ale to je ale ten německý trh bude ten druhý nejdůležitější po Americe pro nás, tak budeme mít tady někoho, kdo umí perfektně německy, to je super. A po relativně rychlé době se ukázalo, že díky tomu, že má zkušenosti s český rozhlasu a vlastně vystudoval uh, mediální školu, tak uh, bude ho škoda na tu komunitu a uh, že bude dělat to pr líp než já. Takže jsme přesunuli na něj to pr vzali jsme Krise, který je teda úplně čistokrvný Němec, tak to už jsme jako si nehráli na nic, že ty Čechy jako vlastně už jako nepotřebujeme. A uh, ten, dělal, uh, ten dělal community manager a dělal ho vlastně do teďka a uh, já jsem vlastně přešel uh, na ten Vlastně víc jako strategický marketing nebo marketing obecně, že protože marketing vlastně samozřejmě většina lidí si představuje tu komunikaci pod tím, tu nejviditelnější část jsou nějaké reklamy, ale obecně je to uh, o nějakých jako o tom, jak dostat ten produkt na trh. Takže je to uh, i o té strategii, o nějaké cenotvorbě, o tom, jaký jazyky uh, mít a nemít, uh, na jaký jezdit velké trhy, uh, kolik dát peněz do jakých regionů a takovéhle věci. Takže prostě. Um, jak to co nejlíp, jako prodat co největšímu počtu lidí za co nejmenších nákladů. A tudíž uh, jsme udělali takovýhle trio a vlastně jsme ze začátku jeli hodně jako samozřejmě low budget, uh, protože i když ten vývoj stál vlastně jako uh, velký peníze, tak my jsme samozřejmě byli to jako by naše peníze, byli, byli jako prakticky investora, tak prostě jako v každém startupu Člověk nechce jako pálit ty prachy a házet je z okna, trošku se musí jako starat o to, ale my jsme nevěděli, jestli to budeme dělat prostě ty dva roky, jak jsme si tak jako možná říkali, tam už nějaký byly skeptický hlasy, že to budou pesimistický, nějaký, že to budou spíš tři roky, jo. Nakonec to v podstatě jako byly tři roky, byť se to teda vydalo o čtyři roky později, ale prostě tam se dá jako diskutovat o tom, kdy je konec vývoje a kdy, kdy ne, protože samozřejmě po, po vydání se jako vydávali peče, vydávali se DLCčka, vydávali se opravy. Ale, ale my jsme prostě měli nějakou, nějaký plán, že jo? A ne, a protože jsme věděli už, nebo minimálně kluci z toho vývoje, věděli moc dobře, že dva roky je plán, ale realita bude jiná, tak jsme nevěděli, kdy nám ty peníze jako by můžou dojít. A na, ten, a na ten marketing, na tu komunikaci ze začátku jsme peníze neměli, takže to bylo vlastně velmi jako dobrá škola pro mě to, z toho altaru, kdy jsem teda měl úplně 0 a budget na nic. Maximálně, když přijeli novináři, jak jsem mohl koupit prostě láhev limonády a trošku se napít, tak uh, uh, tady to bylo jako ze začátku vlastně dost podobný. A sice to dneska zní jako by legračně, ale, ale vlastně to tak je. Uh, jezdili jsme třeba s tobím někam na nějaký, nějaký veletrh sami dva. Měli jsme jeden pokoj prostě v hotelu, Uh, tam jsme měli buď nějaký minimalistický stánek nebo žádný a měli jsme tam nějaký meetingy domluvený. Uh, pak jsme třeba zvali nějaký lidi k nám do toho hotelu, když potom jsme třeba měli nějaké jako, uh, ty Airbnb uh, byty, kde se jako nebyl jenom ložnice, tak se tam dal třeba pozvat někdo k nám a takové věci. Z začátku jsme dělali fakt jako hodně punkové věci. A taky jsme hodně mluvili s českými médiem, protože jsme věděli, že ty Češi uh, nás jednak už možná v té době měli rádi, ale i jako by jsme věděli, že nás podržejí. Takže jsme, uh, i když třeba bylo jasné, že z hlediska finančního to nedává smysl, nebo z hlediska těch prodejů, to jsme věděli a jako by o tom diskuze nebyla, tak, jsme, tak já jsem chtěl, aby prostě ta česká komunita byla podporovaná a, a jako by uh, disproporčně víc jsme se starali o Čechy a o české akce a o české média než o cizí. Takže samozřejmě je tam jako nějaký sentiment, jednak jsme Češi, tak samozřejmě, když někdo zavolá ze skóre, tak jako 
chceme prostě se s nimi pobavit. A na druhou stranu zatím je prostě tvrdý biznis. Takže já samozřejmě jsem věděl, jestli máme domluvený nějaký rozhovory se zahraničními médiemi, nebo jestli třeba to by domlouvá nějaký youtubera, nebo pak jsme samozřejmě začali do té komunikace přidávat více a víc těch influencerů k těm takzvaně starým médiím, ať už printovým nebo online. A a bohužel prostě skoro jako muselo někdy ustoupit. Jo? Ne třeba v tom smyslu, že by nedostali rozhovor a dostali ho později, anebo dostali nějaké informace, které nebyly až tak exkluzivní jako, jako zřív. Jo? Takže samozřejmě některý ty třeba vývojáři, kolegové, který, jak jsem říkal, už ta naše partička tady je fakt jako malá, se znali a tak, tak třeba někdo jako se dostal k informacím z těch českých novinářů, který byli jako by vlastně nový a exkluzivní. Ale nám se dařilo si udržovat vztahy na takový dobrý úrovni, že vlastně jsme říkali, ale tak tohle ale nepouštějte, protože to bylo prostě off the record. Někdo na chodbě, programátor, grafik nebo designer, to je jedno, něco říká, tak to je jako, je, je jako dobrý, když se znáte, chodíte na pivo. Těžko můžu zakázat někomu, by chodil na pivo s kamarádem, ale prostě to, co si tam řeknete, to si řeknete tam a tam prostě to skončí, v tom času by se to vlastně nebude. A ale samozřejmě pak jsme vymysleli něco jiného, co by v tom časopise být mohlo a nějaké třeba prostě obrázky, které jako jsme mohli dát ven, jsme dali prostě do českých médií a tak. Jo, ale i to je třeba zajímavý. Jo. A samozřejmě, jako, jak říkám, snažili jsme se tomu jít maximálně naproti, protože jsme věděli a nakonec se to potvrdilo velmi dobře, že ta česká komunita, ať už novináři nebo ty hráči, ty podporovatelé, že prostě půjdou za náma a že budou, že budou nás podporovat i v v těch těžkých časech, které měly přijít odklady a tak dále. To byla jako jedna, jedna důležitá noha, řekněme. No a druhá byla, že jsme vlastně díky Tobimu začali vyzdělat ten marketing novej. Řekli jsme si, že prostě asi nemá moc smysl psát nějaký blogy. To vlastně jako Dan říkal, že by nebyl proti tomu točit nějaký videa, že už vlastně dneska je to moderní. Což prostě zase znova musím jako upozornit, že v roce 2014 prostě se to samozřejmě dělalo už nějakou dobu, ale je to prostě dávno. Takže dneska je to bez diskuze nějaký úplný, ale tenkrát prostě jsme se bavili fakt o tom, jestli má smysl psát psaný blok nebo dělat videoblok. No. Což samozřejmě přináší nějaký potíž, že udělat video taky není jako jednoduchý, to jako ví každý už dneska asi. Takže takže o tom jsme se bavili, jestli to ty novináře budou přebírat, nebudou přebírat, jestli to dáme na ten svůj kanál nebo ne. Protože dřív to vlastně bylo hodně o tom, že ten obsah dělali ty média, dneska už to dělá jak ten, dneska to, nebo teoreticky ten vydavatel, ale i ten vývojář to může dělat. Teoreticky to může třeba dělat kdokoliv v tom, u toho vývojáře vlastně, že jo. Já jako, uh, může to tam psát třeba hlavní programátor, jo, ale protože prostě ten přímý kontakt s těma lidma je, jsou ty sociální sítě, takže jsme si samozřejmě museli založit všechny ty Facebooky, YouTube a tak. Na Redditu by je vtipný, že nám založili to fórum vlastně fanoušci a, a Reddit celou dobu není náš, takže my tam, my tam jsme byli jako pozvaní jako nějaký prostě ty sice možná moderátoři, nebo vůbec prostě nevím přesně ten level těch práv, ale Založili to fanoušci a nikdy, nikdy to nám nepatřilo a, a nikdo mu to nevadilo nikdy. Vlastně to dělali, myslím, líp než my, takže ty nám třeba pomohli. No a pak samozřejmě jsme řešili, jak, jak to dostane ten Steam, jo, tak to je zase ještě jiná diskuze. Ale s tou komunitou jsme prostě byli v kontaktu v, různý, v různých kanálech a řekli jsme si, pojďme předělat ten blog do uh, videoblogu a pojďme uh, mluvit přímo s těma lidma, protože máme prostě tady 35 tisíc lidí, kteří byli na, z Kickstarteru a chtějí vědět, jak ten vývoj probíhá budeme mluvit na ně. Jo? A to zase dneska zní prostě tak jako logicky, nebo všechno do sebe zapadá. Ale nebylo to tak prostě. Prostě, protože zase dalo se říct, že prostě, hele, my když tady v tom videoblogu propálíme prostě, že nevím co, tam, tam budou prostě takovýhle zbraně, nebo takovýhle koně, nebo prostě tam bude prostě tenhle ten klášter, to je celkem jedno. Něco, co by se dalo jakoby prodat těm médiím nebo nabídnout jako exkluzivní obsah, tak tam se to prostě spálí. Jak je to venku, tak ta příležitost zmizí. Ten, ten novinář samozřejmě nechce šahat jakoby pro něco, co už někde jsme před týdnem poslali v newsletteru našim backroom. Jo. Tak eh, jednak, jednak tohle je teda do jisté míry pravda, co jsem teďka řekl, ale do jisté míry se ta situace taky změnila na tom trhu. Ty lidi to vědí, ty novináři 
už nemají takovou sílu, ty média už nemůžou tak tlačit, jako že dejte nám exkluzivní obsah a už nikdy nikomu jinému. Jsou tam třeba nějaké kratší časové exkluzivity, nebo se tam diskutuje o tom, jestli online versus offline, tak ten offline už nikoho nezajímá. Vlastně, takže ten online, jako, že, že něco vyjde potom v nějakým těštěním časopise, nebo klidně i dřív, vlastně bylo třeba jedno, nebo se to tak jako by vybylo obvykle, že to bylo fouk. A, a překvapivě ty novináři byli schopni i z těch našich YouTube blogů si vytáhnout nějaký článek, nebo buď přímo nalinkovali aspoň to video, což byl jako taky úspěch, že nalinkovali cizí video, což třeba typicky některé ty zahraniční média samozřejmě nechtěli dělat, ne protože by to jako by nechtěli dělat z principu, ale protože měli vlastní kanály, na kterých točili reklamu, že potřebovali ten content mít u sebe. Takže třeba pak jsme se domluvali, že někomu dáme ten content nebo kus, aby si ho sám si stříhal, sám si ho vložil a udělal si svoje vlastní video, aby ho měl na svém kanále. Taky možnost. No a uh, tak buď linkovali ty naše blogisky, uh, jako uh, video, a nebo z něj udělali prostě článek. Někdo, někdo to zkouknul, sepsal z toho článek, tím pádem si vytvořil ten vlastní content. Nic neukrad, udělal to jakoby po svým, udělal si článek, na který klikali lidi okolo, který měl banery. Jo, je potřeba jako si uvědomovat, že ta myšlenka zatím je bohužel i takováhle jakoby velmi přízemní, komerční. Jo. Ale takový je prostě svět médií, ve skutečnosti byl i papírový, ale v tom online je to ještě jako mnohem víc vidět. Takže, takže překvapení jistý bylo pro mě třeba, že ty média jsou schopní sledovat ten náš obsah nebo ochotní sledovat ten náš obsah a brát si z něj, co potřebují. Takže jsme vlastně třeba ani nemuseli zase moc tlačit třeba tiskové zprávy, které jsme teda taky dělali, ve kterých byly takové jako oficiálnější informace nebo nějaký jako milestone, které jsme chtěli prostě oznámit nějak oficiálně. Ale vlastně hodně médií vlastně vycházelo z těch, z těch blogů. A i když o tom nic nenapsali, tak je sledovali. Takže my jsme pak jeli na, na nějaký veletrhy, z začátku opět velmi punk, nebylo to teda tak strašně punk jako s altarem, ale taky jsme si pořídili nějaký malý boudičky, pak jsme žebrali prostě tamhle u Nvidia, o grafické karty, tamhle u někoho prostě o ty kysny písničkový, od někoho dalšího jsme zase vyžebrali monitory, jsme to tam pak sestavovali, to samozřejmě nefungovalo. A se tam snažili rozběhat ten engine a tak dále, natahovali jsme si tam sami kabely, že jo. Udělali jsme si takovou jako provizorní zasedačku, tak jsme zvali ty novináře, co tam řešili ty polepy, které jako byly hezký samozřejmě, ale nebylo to ani zdaleka tak propracovaný jako ty pozdější stánky. Takže ty začátky byly opravdu jako vtipný, ale vlastně to nevadilo. Mluvili jsme většinou k té odborní veřejnosti, to znamená, novináři a, a nebo případně i ty vydavatelé. Na Gamescomu jsme se třeba přidali do takového většího stánku, kde byl společný bar a tam se dělali párečky pěkně, bursty, nebo si tam člověk dal kafe a byly tam jednotlivé zasedačky jako více firm, které si to tam pronajali a takže tam vedle nás byl třeba někdo, kdo dělal myši a někdo jiný, kdo dělal třeba nějaký brýle, tenkrát ještě nějaký jako úplně základní virtuální realitu a my třeba ze hrou a pak tam byl zase někdo s jinou hrou a takový jako myšmaš, tak nám někdo přišel asi párek, kafe od, od lidí z myší jsme dostali nějaký vzorky, tak jsme je tam pak ukazovali nebo jsme prostě jim dali zase něco od nás, nějaký merch. No a bylo to takový hodně punk. No a aby jsme se odlišili, tak jsme dělali ještě nějaký jako netradiční dárky Chtěli jsme vymyslet prostě něco originálního, samozřejmě ne vždycky se to povedlo, tak jsme něco občas ukradli. A, a, ale myslím si, že třeba pivo a, jsme měli jako jedny z prvních, i když, když nevím, jestli původní zaklínač ho měl a pak ho měl samozřejmě, pak ho měl samozřejmě zaklínač. Někdy, někdy to určitě někoho napadlo, ale my jsme udělali teda pivo, který bylo v sadě že, různých příchutí s pivovarem Malešov a s pivovarem Malešov jsme pak hodně jako provázali tu propagaci tak, že jsme vlastně díky tomu, že ta tvrz Malešov, která je vedle, pochází z podobné doby, je nedaleko Kutní hory a vlastně jako dokáže hodně ukázat jakoby tu představu o tom, jak, jak, jak to tenkrát asi mohlo vypadat, tak my jsme tam třeba vodili i nějaký fanoušky nebo novináře, když přijeli do Čech, i když to třeba není místo ze hry, tak, tak bylo prostě je to tam tolik zajímavý a navíc ten majitel je schopný mluvit třeba anglicky o té o historii, o tom, jak to předělávali. 
že jsme tam hodně se s těma lidma přátelili, nakonec si myslím, a uh, hodně jsme to využívali, že jsme tam využívali i toto pivo a byli jsme tam i na nějakým prostě team buildingu a tak. A, uh, a vždycky, jsme vymysleli tyhle ty nějaký, uh, tyhle ty nějaký uh, dárky pro ty novináře, tak oni pak na tom veletrhu se samozřejmě pochlubili, dali na Twitter prostě fotku toho, co u nás dostali. No a ty fanoušci se totálně jako rozlítili, samozřejmě chtěli to taky, teď se tady, kde se to můžou koupit, teď prostě to po nás chtěli. Takže jsme začali vlastně vyrábět ty merchandise a nějakou dobu to vypadalo, že snad neděláme nic jiného, jo? takže jsme to trošku možná přehnali, ale nakonec jsme to dělali prostě spoustu, různí partneři se nám vzývali a tak, jestli by nemohli taky dělat tohle s logem a tamto s logem. A spoustu nápadů a někteří z nich jsme teda jako rovnou zařízli, a někteří z nich jsme pak dotahovali, trička jsme dělali a tak. Ale dělali jsme třeba i kryty na mobil a tohle. Ale snažili jsme se prostě dělat to vždycky tak, aby jsme pokud možno s tím něco nejmí práce, což se ne vždycky podařilo, ale tak, aby to dělal pro nás nějaký ten partner, aby měl jednak tu svoji distribuci, aby jako on řešil prostě ty platby, aby on řešil ty stičnosti, to poštu a tak dále. Takže my jsme to jako téměř nikdy neposílali, až na nějaký výjimky. Takže jsme z toho třeba měli méně peněz, ale to nevadilo. My jsme to prostě dělali jako servis a to se ukázalo taky třeba zajímavý, že jako ty lidi to ocenili, nosili ty věci, pak jsme je potkávali v tom a byli rádi, že jako dostávají ty věci, co vlastně novináři, i když třeba později. Takže jsme měli tu komunitu na stejný úrovni jako ty média. Tak to bylo takový vlastně taky relativně netradiční přístup, dneska už asi ne, ale prostě tenkrát to bylo takový celkem jako, jako fajn. No a potom v této souvislosti jsme hodně začali spolupracovat třeba s x a uh, tam už to bylo úplně jako uh, easy, protože když člověk má opravdu takový partner, který to dokáže i vyrobit, prodat, dát to do těch shopů, tak tam už, tam už uh, je, to, uh, je to jako úplně jednoduchý. No a dělali jsme třeba i uh, display ty, že, s těma polskýma kolegama, který dělají kovový plagáty na zeď a takovéhle věci. Vždycky jsme prostě to udělali tak, aby, nebo ty plastové meče s Kalimasilem z Kanady, aby prostě oni to vyráběli, aby vymýšleli ty věci, aby jako řekli prostě, jak to bude, jak to chtějí propagovat, jak to chtějí prodat a pak nám z toho prostě dali jenom provizi. A i když se samozřejmě na tom vydělat jako nedalo, a tak to vydělávalo nějaký rozumný peníze a hlavně jsme jako udržovali jednak ty lidi v nějakým jako pořád nějakým hypeu a ty lidi prostě si to ocenili a bylo vidět, co funguje a co nefunguje. A jsme se na to možná naučili něco, co se nám pak hodilo na ty, na ty odměny. A to byl teda, teda masakr. Ale ještě, když se k tomu to dostalo, tak možná bylo dobré říct, že v tom marketingu jsme nebyli jenom tři. Po těch punkových začátcích jsme trošku jako už potřebovali zase zprofesionalizovat nebo na to trošku jako přidat. A ještě to nějakou dobu vypadalo, že to asi teda ne, ne, nedohodneme se s vydavatelem. A, a navíc tam byly ty backři, takže jsme potřebovali ten tým rozšířit. A, a vzali jsme prostě produkční Alici, která se starala o produkci těch videí mimo jiné. Pak jsme vzali Pepu, který se starala o produkci těch odměn. A pak jsme při, si k nám přidali, přetáhli ještě Vaška, který se staral o to, že dělal videa jakoby pro ty video updaty, protože ty se točily částečně v reálu a částečně prostě jsme potřebovali nějaký materiál ze hry, případně později pro, pro ty trailery. Takže jako v konečném důsledku nás bylo šest, což mohlo být prostě třeba ty dva roky před vydáním, protože samozřejmě ta komunikace jakoby se zintenzivňovala. No a třeba Pepa, který dělal měl na starosti ty produkci těch podměn, tak ten to dělal minimálně rok před tím, než jsme to vydali a některé věci se dohadovaly vlastně ještě mnohem víc jako dopředu, jako typický meče, ale i ty cínové figurky nebo nějaký tam byly, že ručně na ručně dělaným papíru, takový jako iluminace, nebo jak se tomu říká a prostě spousta specifických věcí, které jako se neudělají úplně přes noc. A ty lidi, kteří dělali, my jsme se snažili, aby to byly Češi, nějaký jako spíš prostě, aby se to nebylo dělání ve fabrice, ale nějaký prostě umělec nebo někdo, kdo se těm tím zabývá, tak, tak to prostě dělá doma v nějaký dílně, ale když jsme mu řekli, že chceme prostě stovky kusů, tak říkal, že to bude dělat prostě půl roku. Tak 
fajn, ale jako myslím si, že to bylo lepší, než to objednávat prostě někde, někde v té Číny plastový. A navíc jsme řekli, prostě, že všechny ty věci budou kovový nebo dřevěný a tak. No, ale samozřejmě i tam byly nějaké jako zádrhy, ale zjistili jsme, že třeba stříbro na stříbrný mince se nedá jen tak jako koupit nebo převést od něka, že to je potřeba mít z nějaký mincovny, mít tam nějakou nějaké potvrzení, nedá se to jako vozit v kufru úplně přes hranice, protože jsme zjišťovali, jestli se to dá koupit z Rakouska, tak takže tam byly prostě spousta jako záseků úplně neuvěřitelných, který jako samozřejmě, když to někdo nedělá, tak to nezná. A díky tomu my jsme potom si ještě udělali jednu takovou věc, kterou jsme, kterou jsme si přidělali spoustu práce. Řekli jsme si, že vyjdeme v s těm přáním lidí, kteří říkali, že na Kickstarteru nestihli, nestihli přidat nebo přispět na ten projekt, ale že by chtěli přispět později, tak jsme udělali jako, jako malinkatou kopírku, prořízli jsme teda ty odměny, aby nebyly tam úplně všechny a některý jsme jednak vyprodali a některý jsme nechtěli udělat. Tak jsme to dali na náš web, takže tam jsme uh, založili zase jakou sbírku vlastně po Kickstarteru a uh, tam to trvalo třeba asi dva roky. Další, než jsme si řekli, že už jsme blízko vydání, že už to teda stopneme, že potřebujeme taky to, tu produkci naplánovat nějak. A to trvalo, trvalo teda asi plus minus dva roky a tam jsme získali asi dalších plus minus 35 tisíc lidí, tak asi stejně jako na tom Kickstarteru. A myslím, že jsme dokonce tam vybrali jako maličko víc peněz, to je třeba 2 miliony. Takže zase prostě ještě před tím vydáním jsme vlastně furt jako dostávali peníze od těch lidí, jo, což prostě Dneska už zase je trošku někde jinde, ale tenkrát to bylo dost jako podivuhodný a hlavně to ještě na single player RPG, který třeba už mělo víc v té době a my jsme ho furt neměli, protože tam původní datum bylo sice nějaký jako, myslím, 216. Pak jsme řekli, že to teda odkládáme o rok a pak jsme řekli, že to odkládáme o další rok. A, a, no a um, byl to vlastně první projekt toho studia, první Kickstarterová kampaň a v té době už taky začaly vybublávat nějaký problémy na Kickstarteru, věci, které se nedodaly, kampaně, které nedopadly, lidi, kteří ukradli ty prachy a zmizeli v Mexiku. Takže, takže třeba jsme měli problém s tím, že v některé americké média uh, už přestali nebo odmítali psát o projektech z Kickstarteru z principu, nikoli jako vůči nám, ale ale prostě protože si mysleli, že by to mohl být další, další nedopadnutý projekt, ať už schválně, což těch je asi málo, ale spíš, spíš jako nezáměrně, že si prostě člověk ukousne velký soustop, pak to nedoručí. A, takže, takže taky jsme v tom, tom se jako trochu koupali a to nás, to nás v té Americe jako brzdilo trochu. Do některých médií jsme se prostě nemohli dostat a báli se, jak jsme se řekli, že to začíná, že to vlastně díky Kickstarteru vzniklo, tak se oklepali a utíkali pryč. Ale podařilo se to nějak překonat taky nakonec. A my jsme samozřejmě to pak nekladli takový důraz, jako, jako na nějakých jiných akcích, kde to naopak jako přivítali s povděkem. No ale připravili jsme se na ten release a intenzivně prostě jsme, to, jsme se připravili na to, že to minimálně vydáme na to PC. Nakonec se teda podepsal ten Koch tenkrát ještě Nyní Plejon, který sídl v Německu, že jo, v Míchově, a řekl si, že to teda na ty konzole a že my teda si vydáme sami to PC, což znamenalo Steam. Oni vydali teda PC verzi tam, kde se vydávala PC a verze v krabicích, tak to dělali. Takže to zase jako je potřeba říct, že to dělali, ale bylo toho minimum. Spíš zajímavé bylo, že se třeba dělali ty kolektorské edice, tak oni k tomu přistupovali právě tím stylem jiným než my. Jednak to taky dělali teda hodně dlouho dopředu, ale objednávali to z Číny, aby to bylo levný. A tudíž tam byly nějaké jako limitované těma věcma, ale vzali si i třeba nějakých jako pár nápadů od nás z toho, co my jsme dělali pro ty backry a udělali se ty kolektorky, takže pak tam byl trošku jako zmatek třeba při tom releaseu, kterou verzi má kdo. Co, co, co v ní má, co v ní nemá, z čeho jsou ty figurky, proč ta jedna figurka je větší a ta druhá je menší a jeden ní má plastovou a jeden ne, protože to byly prostě jiné edice. Ty naše byly dělané čistě náma a pak byly ty kolektorské edice od vydavatele. No, stane se, no tak aspoň teďka mají nějaký lidi prostě z toho zážitek nebo nějakou krabici, kterou už nikdo jiný nemá. No a tam jsme teda dělali, uh, furt jsme dělali, dělali tu komunikaci a pak jsme dělali dvě věci, které jako byly poměrně důležité. 
Jedna byla, jedna byla produkce těch odměn, a druhá byla, že jsme si řekli, že to musíme teda vydat na ten Steam, což byla něco, s čím jsem já zkušenosti neměl. Jako v době, kdy já jsem vydával hry, teda žádný Steam nebyl, to jsme si říkali. Bylo to dávno a uh, vlastně, jsme si, vlastně jsme nevěděli, jak na to přesně. Takže jsem zase to začal trošku jako studovat. Říkal jsem si, že to bude jako asi dost podobný jako jinde, akorát prostě jsou tam jako jiný ty nástroje, které se k tomu dá dosáhnout. A tak jsme se říkali, tak jako, že tam uděláme tu stránku na tom Steamu. Řešili jsme, jestli chceme třeba udělat pre-order nebo ne. Teďka to jako bylo trošku v tom kleši s tím Kickstarterem. Tam totiž je rozdíl mezi tím, jakoby, že je takový jakoby ten, 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 ten měkký zájem je v tom, že když si člověk udělá tu stránku, tak se to někdo může dát do vyšlistu, což samozřejmě jako ty diváři chtějí, ale e, to nic neznamená. E, Ford je to ještě třeba řekněme něco, co z čeho člověk může vycouvat. A pak, je tam nějaký, pak jsou tam nějaké jako ty early accessy a preordery a tam už se člověk dostává jako do problému i jako se zákonem v tom smyslu, že ve chvíli, kdy někdo si něco předobědná, zaplatí to penězma, tak už jako se nedá úplně vycouvat, vzniká tam ta smlouva mezi jako dodavatelem a odběratelem a, a i když není samozřejmě podepsaná nikde, tak jako tím nákupem v obchodě se, se ten, je ten obchod vázaný nějakýma, uh, nějakýma podmínkama a samozřejmě pokud to závisí na, na, takový, na něčem tak nespolehlivým jako suherní diváři, tak je jako dost těžký jako s tímhle tím pracovat. Takže tam pak je i nějaký, kromě těch legálních věcí, tak je tam i nějaký prostě hazard s, těm, s tou důvěrou těch lidí, že jo? když prostě člověk dává nějaký, nějakou, nějaký preorder, tak už tam musí být daný datum. V tu chvíli, když už je daný venku datum, tak už samozřejmě ve chvíli se posouvá, tak už je to jasný. Takže, takže tam jsme jako nějak laborovali, jestli do toho půjdeme nebo nepůjdeme. A do toho ještě ty krabice, to bylo jako další peklo, protože samozřejmě ty krabice se musí objednávat minimálně půl roku, ale spíš třeba rok předem. Nemyslím teda teďka ty krabice jako výrobu, ale ten jejich prostor v těch obchodech. Takže tam probíhaly jednání kolečka už prostě mnoho měsíců o tom, kolik krabic, čeho si kdo objedná, kolik Xboxů, kolik Playstationů. A kolik půjde do Ameriky, kolik půjde prostě do Anglie, kolik do Francie a tak. A tam v tom samozřejmě jsme už se začali trošku hrabat. Ukazovalo se, že jako mi přišlo, že ty čísla jsou jako trošku podstřelený. Já jsem měl nějaké čísla, viděl jsem na Kickstarteru třeba ty podíly těch jednotlivých zemí, viděl jsem, jaký je zájem o to, viděl jsem, kolik těch fanoušků mám v těch newsletterech a tak. Takže jsme předem vlastně prodali jako v rámci toho Kickstarteru a toho našeho webu dohromady asi 70 tisíc jako her. Jo, vlastně. jo, jako všechny ty pledge možná neměly hry, protože tam byly nějaký úplně mikroskopický, která byla jenom taková nějaká support, nebo nevím přesně, a to je celkem jedno, těch bylo málo. A, ale prostě už jsme měli nějaké jako vlastně předobjednávky jo, z jistého legálního úhlu pohledu, což teda taky nebyl dobrý nápad možná, ale jako naštěstí se nic nestalo zásadní, no a do, nebo doručili jsme to tak. A, jinak by to asi problém byl. A, a, takže jsem věděl, že tam nějaký zájem je a třeba od toho vydavatele chodilo, že tam zájem jakoby není úplně. No, že takže jsme se jako dostali nějakého, jako nějakých třenic, takových standardních prostě, my si myslím, že to je jako super produkt a bude to, se to prodává dobře a vyjádá to říká, no ale tady jsou jiné hry, které se prodávaly blbě a tady vyjde ještě zaklínač a tady vyjde prostě novej, nevím co, Elder Scrolls nějaký a vy budete přesně mezi tím. Takže tam jsou prostě takové diskuze a diskutovali jsme i o tom, kolik třeba peněz se do toho teda má vrazit. Tam jsou většinou, většinou jsou jako, nebo u kochu to bylo tak, že jsou tam dva budgety, Jeden je takzvaný international, což jsou prostě takové ty kampaně, které zasáhnou v podstatě všechny. A jeden, jeden jsou ty lokální budgety, které si berou tyto ty teritorie a tam z toho se platí pak třeba ty eventy, ty stánky na těch veletrzích, uh, anebo uh, in-store věci, plagáty různý, ty stojany a různé věci, které jsou prostě v tom, uh, v tom obchodě přímo na tom místě toho prodeje. No a e, případně třeba i lokální kampaně, jakoby online, když třeba to vyjde, já nevím, v jednom konkrétním francouzském časopise o hrách e, z video, nebo jak to čte, tak prostě to tam třeba zajistí ta lokální pobočka, jde to třeba z lokálního budžetu, ale pak jsou nějaký třeba typicky ty angloamerický média, které třeba vlastně mají 
trošku globální pokrytí, tak se třeba někdy zaplatí z globálního různý. No a ta Amerika v tomto byla specifická, protože třeba v Americe vlastně tu hru vydávala Deep Silver, uh, což prostě to je jako strašně komplikovaná situace, to nemá smysl vysvětlovat, asi to vysvětlil blbě. Prostě ten, uh, ten koch působil v různých zemích pod různými labelama, typicky v Americe nechtěl mít jméno koch, který je tam spojovaný prostě nějak negativně s určitými lidmi, tak, tak tam byl prostě Deep Silver že na některých jako krabicích bylo psáno Deep Silver, nebo respektive na všech těch krabicích to bylo, že to bylo trošku zmatek, že ten koch jakoby jedna s těma lidma, ale to, nebyla, to nebylo brand pro jedna s těma obchodníkama, tak, ale ten brand pro lidi byl, byl Deep Silver a tam z toho někdy potom je nějaký jako myšmaše taky v té komunikaci, protože ty jednotliví distributoři se to dělali prostě nějak jinak, jo. ale není to tak, že by to bylo vždycky špatně. Ten vydavatel zajistil spoustu jako lokálních eventů, ne, pozval tam novináře, na kterými jsme stejně nikdy nešáli si, neměli jsme ani kontakty. E, udělal prostě e, různý roadshow, to by tam prostě jezdil velmi často. E, takže tam jako byl někdo od nás, nebo to prostě u nás, bez nás, ale na prostě větším připravu tam byl to by někdy tam bylo víc lidí. Samozřejmě nám zaplatili ty veletrhy, takže jsme měli super stánek na E3, e, třeba pro novináře, to by padalo jak jak středověká místnost Václava IV. tam byl jako krp, že jo, samozřejmě jako papírový a na zdech byly prostě ty středověké tapisérie a byl to celý, tam byl stůl dřevěný a nějaký kožištěný a takovéhle věci. Tak jako pěkně udělané věci, které samozřejmě stojí prachy a které jako my bychom na tom našem stánku nikdy neměli, kde jsme měli složených spočených věcí. A, a pak samozřejmě ty stánky pro tu veřejnost, ty byly jako úplně monstrozní a ty byly jako mega drahý. A tam už jenom ta, ta, ta show floor, jo, stojí prostě strašní rance, takže, takže jako to všechno ten vydavatel udělal a udělal to velmi, jako si myslím, dobře a je jasný, že prostě některé ty věci ten vývojář prostě dělat nemůže, pokud si tam nechce udělat vlastně malý oddělení vydavatelský ve svým týmu, jo, což je prostě blbost. Ale na druhou stranu, bylo vidět, že prostě ten tým jsme schopni utáhnout, tu stránku si připravíme, ty trailery uděláme, screenshoty tam nahrajeme, díky komunitě se to překládalo do nějakých dalších jazyků, takže to bylo vtipný, že bychom to lokalizovali většinou skrz nějaký hráče. Stejně tak teda jako tu hru, tak tu Steam page. My jsme že jo, byli v kontaktu s čínskými hráči, kteří nás podpořili na Kickstarteru, pak, pak jak jsme vydávali ty jednotlivé dema. Uh, tak to přeložili do čínštiny, tím se to stalo populární v Číně, tak jsme pak jeli i do Číny, což jako i byl trh, který normálně ten vydavatel zcela ignoroval, protože tam neuměl prostě dodat ty věci na ten trh, takže uh, to bylo jako vlastně neuvěřitelný, zajímavý uh, štěstí a uh, kombinace štěstí a jako naší drzosti, řekněme. No a uh, to mě ale připomíná, že jsem jako zapomněl zmínit jednu věc, v době, kdy my jsme se připravili na, ten, na to vydání, tak my jsme na Kickstarteru slíbili, že budeme vydávat taky nějaký jako verze pro ty backry. A to jsme říkali jako alfa verze až k beta verzi, což teda ve skutečnosti tak nebylo. Jako, asi by to tak ani ne, ne, nemohlo být. Byly tam ve skutečnosti jaký malinkatý dema z toho světa vyseknutý, aby ty lidi měli si co zahrát. Dokonce v těch prvních verzích byly věci, které tam pak nebyly ve hře. Vesnice byla jinde, než, než, než měla být původně. Byly tam jiné questy, protože jsme nechtěli třeba ukazovat reální questy, ale podobné. Byly tam postavy, které pak tam nebyly, nebo je hrál někdo jiný a tak dále. Prostě celkem jako to bylo dobré v tom, že to pak ukazovalo nějaký ten vývoj, kterým se to ubírá. To se ty lidi zahráli a říkali nám o tom, jak se jim to líbí nebo nelíbí. A my jsme podle toho jako některé věci upravovali tak to bylo také jako vtipný. A to samozřejmě teda udržovalo taky ten hype, to jsme dělali tak jako každý tři měsíce. Ale taky teda nás to spozdilo, díky tomu, že jsme vydali možná šest verzí, nevím už přesně, určitě minimálně o rok, jo? protože pokud prostě jedna ta verze nás stála třeba měsíc, dva úsilí, poměrně velké části týmu, možná ne všech, ale pořád jako velké části týmu, tak nakonec se to jako nás čítá, jo? takže to mělo i jako tuhle tu nevýhodu, kterou ty lidi samozřejmě neviděli. Ale vždycky, když se to vydalo, tak potom byl hrozný hype. My jsme dovolili, aby z toho ty lidi streamovali, dovolili jsme novinářům, aby z toho dělali videa. Vlastně, vlastně to byl i tahák pro ty lidi, kteří to ještě neměli, že si mohli 
koupit pleč na tom webu dodatečně nějaké, které jim umožňoval přístup k této tý alfy a pak dostali tu, tu verzi, mohli si zahrát. Takže předem uh, zjistili, co to je za hru a, a z těch videí vlastně už trošku viděli, o, co, o čem to bude, takže to je neuvěřitelné, že ty videa některých, když se člověk podívá dneska, jak vypadají jakoby děs úplně nedodělaně, tak na jejich základě někdo zaplatil prostě plnou cenu za tu hru, a, aby, to, aby to mohl mít. A, takže to bylo vlastně taky jako příjemné překvapení, že na to tedy reagovali tak pozitivně, protože to byla zase jedna z těch věcí, kterou samozřejmě ten vydavatel nedělá a z mnoha různých jako dobrých důvodů. A ve skutečnosti nám říkali, že prostě s tím jenom přiděláme problémy, protože prostě ty lidi budou říkat, že to je hnusný, což bylo, že to je nedodělaný, což bylo, že tam budou chyby, které tam byly, že, že, že prostě to nevypadá vůbec tak, jak si představují tu hru, prostě až bude vypadat. A ono to Samozřejmě tak nevypadalo, jo. takže člověk, my jsme to teda trošku vyladili víc, než jsme měli ty naše pracovní verze, ale furt to bylo velmi vzdálené tomu, co to mělo být finálně, že jo. ta hra se dělá spíš tak jako, že furt nic, furt nic, furt nic a najednou to vypadne, protože ty části se skládají nějakým způsobem jako komplikovaným, není to, není to tak, že na začátku už je něco vidět a pak se to jenom jako dopilovává, takže, a, takže tam se třeba často pracuje s objektama, které tam ještě nejsou, a je tam všude napsáno Replace me, kvůli texturám, objekty jsou jenom bílé krabice, protože tam neexistují. A tak, takže proto demo se muselo jako to dát, dát dokupy, aby tyhle ty věci tam nebyly. Ale jinak samozřejmě tam lidi propadávali podlahou, vůbec tam zapomnělo udělat podlaha, takovéhle jako věci tam byly jako spousta. Ale od to byla větší sranda, pak z toho vznikly nějaké memy, pak dokonce nějaké skupiny, které vůbec neměly společného s hrama, si pouštěly tyhle ty memy, protože tam byly nějaké jako vtipné situace, které se dali použít a někdo z toho udělal ten mem a pak už hrá na sociální sítě a pak už si to žije s tím životem. Což jako nám přineslo nějaký jako. Uh, Povědomí o týře to určitě zvedlo, ale e, taky nám to přineslo nějaké pro, problémy v tom smyslu, že všechny ty věci jsou prostě dvousečné. E, samozřejmě, když člověk jako vnímá během nějaké poměrně dlouhé doby, protože ta hra měla třeba ještě dva roky do, do, do releaseu, že vypadá ošklivě, že je to Eurojunk, e, že prostě je zabagovaná, že tam ty, ty animace jsou příšerné, což prostě by byly e, jaksi. Ano, v roce 2014 vyšla, na konci roku 2014 vyšla ta první verze a pak 2015, 2016 jsme to vydávali a pak jsme řekli, že tohle už je beta a pak už to vydáme a pak jsme teda tam měli takovou větší mezeru, než jsme původně říkali. No nicméně to bylo samozřejmě jako hnusný, strašně, protože to prostě byly udělané ty, ty, ta grafika byla v tom stádiu, v jakým byla v roce 2014, 15 prostě jako hrozná, ale to všichni věděli, nebo prostě dělali na tom, aby ta grafika byla hezká, ale za dva roky později. Takže, takže jsme jako trochu museli bojovat s tím tím, že, že vlastně zejména v té Americe, kde se třeba vydávají ven jenom opravdu ty ultrapolišované věci, kde se dělají ty filmečky, které na to se najímají, že ty externí firmy, které dělají jenom ty filmečkové trailery, kterými jsme mnohokrát mluvili a tam prostě padaly částky 100, 200, 300 tisíc dolarů, za to, že někdo udělá jako super, super filmeček z těch našich materiálů, nebo respektive ze svých, ale na základě toho našeho, takže by tam opravdu Henry jel na koni kolem prostě těch budov, co pak týře jsou, ale bylo by to celý vyrenderovaný prostě v něčem úplně jiným. Tak to my jsme třeba proti tomu zabojovali. No. Říkali jsme, že tohle nechcem, že ty lidi to neocení, že chtějí ten autentický zážitek, že chtějí prostě vidět tu naší hru, jak vypadá, a ne jak vypadá nějaký předrenderovaný film který jako vlastně vypadá, že by mohl jít do kin pomalu. A e, to bylo zejména třeba v té Americe taky jako podivuhodný, jako že takovýhle přístup k marketingu prostě to neuznává jako absolutně, jako vlastně nic takového neprošlo. Což my jsme teda měli jednak výhodu, že jsme byli vlastně pod evropským vydavatelem, který měl teda v Americe jakoby po bočku, ale vydávali to jako by oni, jako by jakoby ta německá centrála. No a taky jsme měli výhodu, že jsme měli svoje peníze, takže jsme řekli, že prostě takhle to bude a směř se s tím. No, takže jako minimálně na tom PC to tak bylo a samozřejmě pak jsme se někde museli, jsme se jako potkali na nějakým kompromisu v nějakých jiných věcech, ale tohle to bylo taky vlastně docela odvážné. Dneska zase to zní možná jednoduše, ale dneska někdo streamuje live, jak prostě něco dělá, je úplně jedno, že přitom prostě lidi vidí nehotovou věc 
jsou takový výbojáři, že jo? A, a, a ta indí scéna vlastně, kterou já teda tvrdím, že Warhorse minimálně byl, než ho koupil vydavatel, tak to bylo indie studio, tak, tak vlastně funguje úplně jinak, že jo? Logicky. Jinak než fungují ty velký vydavatelé, jo? takže tam ten clash musel nutně přijít, jo? Ale myslím si, že ta, nakonec ta kombinace byla ideální v tom, že oni dělali ty svoje věci, na kterých jsou dobrý a Udělali je možná trošku dražší, než my jsme je udělali my, ale my zase jsme to dělali na koleně a to vždycky není úplně jako dobrá cesta. A my jsme zase dělali ty věci, ve kterých my jsme byli dobrý. Oni třeba nám umožnili, aby to by mluvil s novinářem, což standardně jako tak nebývá. Většinou je to tak, že tam u toho vydavatele nějaký PR manažer, který má na starosti, aby ty novináři mluvili s vývojářem. Ale to znamená s lidmi, kteří dělají ten vývoj. Jo, že třeba tam jako není úplně běžný, aby jednak studio měl svého PR manažera a druhá, když někdo má takového manažera, tak není běžný, aby on zároveň mluvil jako o té hře, ale je to ten člověk, který jakoby koordinuje ty kontakty, rozesílá ty tiskové zprávy, zve ty novináře na akce, ale jako sám tam vlastně nevystupuje. Ale ty novináře tady v tomto případě to by ho vzali vlastně jako vývojáře a uh, normálně se že ho citovali, rádi se s ním potkávali, nechali si od něj ukázat tu demo té hry a nepřišlo jim to divný, jo, což v řadě případů jiných by to divný bylo, ale to zase jako je pochopitelné proto, protože já když jsem třeba dělal chvilku toho vydavatele, tak jsem věděl, že já o těch hrách vlastně nevím zase tolik. Věděl jsem, že to je hra, která je pro takovou cílovku, vyjde za tři měsíce, potřebujeme jí dostat na tohle ten event, potřebujeme k ní udělat takovýhle banery a potřebujeme, aby byla prostě velisovaná včas. Ale jako neřešil jsem, jak přesně se tam dělali koni. Že to samozřejmě výhoda toho, že člověk má toho člověka uvnitř té firmy, tak prostě může s každým promluvit, je na těch poradách, vidí tam ty dema, hraje to, to by samozřejmě strávil spoustu času v těch nehotových demech a v těch jako věcech, které pak ukazoval na té na, na výstavě třeba. Takže to měl opravdu jako připravený a dal, dal prostě mnohdy lepší, lepší informaci o tom, než ten vývojář, který je třeba je zaměřený na ten svůj nějaký úzký segment designu, programování, grafiky nebo něčeho takového a vlastně mu to mluví jenom z nějakého určitého úlu. To bylo taky jako zvláštní. Nakonec jsme se teda propracovali přes dva odklady, ale vlastně relativně krátký, pořád ještě na dnešní poměry, do roku 2018, respektive pro nás 2017, protože samozřejmě ta hra v krabicích musela být půl roku předtím. To je ten důvod, proč se vydává ten day one patch, protože samozřejmě vývojáři, ten vydavatel to vytrhne z ruky, to CD a minimálně těch 6 měsíců předem a dává to do té lesovny. Mezi tím těch 6 měsíců vývojář tráví tím, že opravuje ty věci, které tam určitě jako nějaký zůstaly. No a e, u nás tam teda bohužel těch věcí zůstalo hodně, takže ta hra vyšla hodně zabagovaná, v některých případech nešla ani dohrát. Co dodat? Byl to jako shitstorm velký, ale e, pořád ještě relativně malý oproti hrám typu Cyberpunk třeba, protože samozřejmě ten hype byl jako odpovídající. Líp na tom byli lidi na PC, hodně lidem to fungovalo bez problémů, takže byli nadšení. Takže naštěstí bylo vidět, že jako ta hra není rozbitá tak nějak jako komplek, kompletně, nebo že by tam bylo nějaké jedno úzké hrdlo nebo tak, ale spíš prostě byly problémy s těm konzolem a optimalizací, padalo to růz na různých jako pamětech a takovéhle věci. A, ale otestovat takhle velkou hru prostě je velmi náročný. Nicméně, kluci a holky prostě na to makali i po tom vydání, kdy my jsme s tom bym se snažili odrážet samozřejmě ty nejhorší útoky a některý teda se odrazit nedali, takže jsme se omlouvali nebo jsme vysvětlovali, tak se vydávali velmi rychle jako peče a myslím si, že už ten první peč prostě to spravil velmi jako pro velký množství lidí a pak ten druhý, třetí už to vlastně doladil do jako víceméně perfektní hry, ale ano, možná, že v květnu to byla lepší hra než prostě v únoru, ale to je takhle jako se všema těma hrama. Bojím se, že kdybychom se řekli, že to vydáme v květnu, tak bychom to zopravili v září, jo, prostě tak to prostě je. Ale uh, i když jsme věděli, že to jako budeme muset opravovat, tak jsme ještě zároveň vedle toho věděli, že jsme slíbili nějaké věci na Kickstarteru, takže jsme dodělávali DLCčka, 
Udělali jsme roadmapu zase, prostě zase věc, kterou by jako normální vydavatel nikdy neudělal, protože člověk si na sebe uplete byč, když jsme řekli, že prostě vydáme ty věci, u některých jsme třeba naznačili lehce datum, nebo jsme tak naznačili, v jakém horizontu to bude, že to nebude prostě 10 let, ale že v horizontu třeba 18 měsíců vydáme 4 DLCčka a do toho ještě dvě, dva filmy, které jsme slíbili a protože z časových důvodů jsme prostě je nedělali, takže jsme je udělali po vydání. A ještě jsme do toho udělali nějaký zadarmový updaty, jo? jsme udělali třeba nějaký hardcore mod a takovéhle věci, které jako si vyžadovala ta komunita a vlastně bylo lepší je přidávat do hry, která už bude trochu odladěná, nebo prostě před tím releasem se muselo prostě za všechno, co jako nešlo. Takže mimo jiné jsme třeba dodělávali to psa v rámci těch DLCček, anebo jsme dodělávali ty dva dokumenty, jeden o, o kombatu obecně, o tom, jak se jako ve středověku asi bojovalo podle těch manuskriptů, který dneska už nikdo stejně nedokáže rozmíčovat, a jeden o tom developmentu, o tom making of, jako takovým, to jsme slíbili, než jsme to dodali. Dělali jsme to teda po releaseu, OK. Takže to byl samozřejmě taky jako feedback, že ty back, backři, kteří to měli dostat, ty krabici to nedostali. A uh, nedostali i nějaké jiné věci, které, řekněme, jsme si tak nějak jako mysleli, že je dodáme. Uh, krabice původně měla být kovová, to jsme nakonec neudělali. Většina těch věcí, kterou jsme dodali, jsme dodali jako správně, ale samozřejmě um, třeba u mincí se nám stalo taková věc, jako kterou nikdo nepředpokládal, že bronzová mince vlastně vypadá mnohem líp než stříbrná z nějakého podivného důvodu, a přestože je hodnotnější. A navíc teda na těch mincích se počasně, pokud někdo na slunci, dělají skvrny, což je běžný, ale některý lidi to by děsilo a tak dále, jo, takovýhle detaily. Pak jsme samozřejmě dělali ty meče, což byl taky, taky byl strašný oplus, ale jsme zjistili, že meč jako je zbraň samozřejmě, překvapivě, a že se nedá jako distribuovat úplně jednoduše DHL do všech zemí na světě. A, a teprve pak jsme zjistili, že ty adresy jsou fakt jako všude včetně prostě Hongkongu, Austrálie, Ruska, kam třeba dálko vůbec nedováží nic, prostě nějaký Jižní Ameriky, Brazílie, že jo, tam byla určitě Jižní, Jižní Afrika, prostě takovýhle země, Saudská Arábie, kde třeba jsme těch zásilech teda neměli jako mnoho, ale byli tam a samozřejmě to je jako jedna zásilka stačí, aby úplně rozhodila celý ten proces. Já jsme na konci jsme rozesílali podle mě taky už nevím, 12 tisíc, ale možná 10 tisíc, 10 až 12 tisíc nějakých zásilek. U těch, u těch velkých jsme to museli rozdělit, protože se to, se to nevyšlo, že jo. Teďka nějaký ty backři byli zároveň youtubeři a nebo novináři, takže dělali unpacking, tak to pěkně rozbalovali, ty tam měli tu krabici, ve které to bylo rozbitý, protože ta figurka jak byla těžká, cínová, opravdu vákovová, ne, to je prostě umělá hmotná, co by jistě nám ulehčilo práci, tak rozbila ten nitřek té krabice, když to bylo rozervaný. To bylo moc hezký vidět v tom unpackingu, no, pak tam vyndavali třeba ty meče, bylo jako fajn. A, takže bylo vidět, že prostě je to takový, jako a, kluci v garáži se snaží, snaží dělat něco to, ale, ale zase ty lidi jako na začátku trošku nadávali, ale pak jako to pochopili nebo ustoupili, většina prostě to pochopila hned, dali nám čas, některé věci omluvili, Uh, některé věci nám teda samozřejmě omlátili o hlavu, ale, ale v zásadě uh, jsme jako, v, nevím, jestli se to úplně přesně vyčíslit, jako vlastně, ale po tom vydání, když jsme teda vydali i ty DLCčka uh, a vydali jsme i ty, i ty filmy, se dá se říct, že jsme vydali, podle mě jsme splnili tak 90-95% věcí z, z toho Kickstarteru, jo, což prostě je vlastně furt úspěch. Jo. A to, co jsme nesplnili, se týkalo věcí, které nebyly v té hře. To znamená, že jsme neměli kovou grabici a myslím, že jsme řekli, že tam bude papírový manuál, který jsme nakonec neudělali, protože to byla prostě drahá kniha, která stejně nikdo nepoužívá skoro. A my jsme neměli ani možný, jako čas pořádně udělat manuál. Jo. Prostě tam z těch helpů, které byly, byly v té hře, by se jako těžko dělal manuál papírový a tak dále. Jo. Prostě, takže tam byly nějaké jako komplikace, které ale byly podle mě minoritní v zásadě. Pár lidí se možná jako naštvalo a někdo nám jako, někdo chtěl vrátit peníze, ale byly to prostě jako, prostě jako nepamatuju přesně, ale jako nějaký jako desítky lidí, jo, tak jestli prostě jako se sto lidí chtělo vrátit peníze z těch 70 tisíc, tak jsme jim to prostě vrátili, že se jako určitě nemělo smysl se s nimi hádat, ale jako obrovský úspěch bylo, že jsme ty věci odeslali a ty, a ty bekři je dostali, 
nejpozději den po vydání. Jo. Někteří dokonce měli teda před vydáním, protože samozřejmě, jak jsme to rozesílali, tak to se nešlo úplně jako trefit. Někteří je měli v den vydání, někteří je měli den po vydání, ale naprostá většina je dostala. A pak někteří si proto i přijeli, protože jsme jim řekli, že bohužel k ním to nikdo nedoručí a že musí si proto přijet. A tak to bylo jako vtipný, že někteří lidi chodili přímo k nám do kanclu. A, a myslím si, že to nakonec jako dopadlo dobře. A, a díky tomu, že jsme měli tuto tu komunitu, díky tomu, že jako jsme dovolili dělat ten obsah vlastně z té hry už předem, díky tomu, že ty backři dostali v nějakou jako rozumnou dobu, v nějaký plus minus rozumný kvalitě si myslím, tak nás jako podrželi a i přes to, že ta hra byla zabagovaná a bylo vidět, že nějaký lidi to vracejí jak na Xboxu, tak na Playstationu, zejména na těch konzolích tam byly problémy, prostě ten HDB přeci jenom to byly staré konzole dneska, nebo z dnešního pohledu. Ta předchozí generace už, byly, už, jako, už tenkrát byly vlastně staré, že jo? V té době už se spekulovalo o nových konzolích a, a tak. tak. Tak prostě do toho hardwareu to dostalo bylo obtížný, takže tam to bylo blbý. Takže jsme měli jako opravdu stažený půlky, jako jsme viděli, že tam prostě chodí ty refundy a, a viděli jsme, že, prostě ty, že Sony i Microsoft nejsou jako úplně, prostě nebudou řešit ten sentiment. Prostě, že tak jsme se báli, jestli jako tam nedojde na nějakou jako ošklivou, ošklivou hranici toho, kde by to třeba sundali ze storu, což se teda podařilo až tomu Cyberpunku. Ale uh, my jsme z toho nějak jako vyklouzli, což vlastně uh, bylo i tím, že samozřejmě se to koupilo jako méně lidí než Cyberpunk tu v první chvíli. Nicméně teda asi tak podle mě týden, už taky nepamatuju přesně, teda jak se konejde, nebo možná bylo měsíc, ale asi nevím, a fakt jako relativně krátkou dobu po tom vydání nám vydavatel nadšeně teda sdělil, že jsme prodali milion kusů. A, uh, a my jsme byli rádi, že jsme jako přes, uh, přes ten náš cíl uh, se dostali, jo, což teda mimochodem byly vyšší stovky tisíc kusů, jo, protože jako vlastně pro nás to bylo velmi jako napínavý, protože jako by malý úspěch vlastně by byl neúspěch, jo, bylo prostě půl milionu kusů třeba bylo málo, jo, ale a, a my jsme třeba už díky tomu, že jsme měli vlastně prodaný nějaký kusy přes ten Kickstarter, tak to bylo třeba varovní znamení pro tyho vydavatele vlastně ve skutečnosti že si říkal, hele, ale co když tady u nás pro takovouhle marginální hru, pro nikdo nevěděl, jestli se chytne divná hra ze středověku, prostě z Čech, jako z jakých Čech, prostě realistická, bez draků, tak co když jako těch pět tisíc lidí, kteří to chtěli ve Francii si to koupit, tak to už si koupili přes ten Kickstarter, jo? tak má to opravdu smysl prodávat dál, nebo je to takováhle jakoby věc, která trefila přesně ten vkus těch pěti tisíc lidí, je to hotovo, jo? Takže že třeba jako ta kolektorská edice se vůbec nedala sehnat, protože to byla hned vyprodaná. Oni toho teda udělali samozřejmě spíš méně než víc, aby to bylo prodané, ale sami byli překvapení potom, nakonec se to prodalo rychle. Jo, a vlastně se, se pak se dělali dotisky těch, těch, těch her, což je zase logický. Jo. Já se tomu zase nedívím, když ten vydavatel má zaplatit třeba 10-12 dolarů, nebo kolik to přesně je, jenom, jenom prostě za to, že může vylisovat CD, tak Microsoftu a Sony je potřeba zaplatit poplatek, nebo respektive to koupit od nich. E, pak zaplatit prostě tu distribuci, zaplatit ten shelf space, objednat si to místo v tom obchodě, prostě vrazit prostě miliony jenom do toho, že ta hra je v obchodě, tak samozřejmě chce udělat takový počet kusů, který se prodá, ne, prostě neprodá. Nechce prostě to pak házet házet do toho, do škarpy, jako, jako IT mimo zemštěná, jo. takže, takže e, to musí nějak balancovat na tom, aby jako ta poptávka byla, nevím, někdo chtěl tisíc kusů, tak jich uděláme 1200 a něco tam zůstane, jo, nesmí, to, nesmí se to přehnat, je to fakt jako hodně těžký a v té produkci můžu zaučit obrovský peníze a tady se teda ukázalo naštěstí vlastně ta dobrá varianta, nebo jak pro koho, pro ty hráče možná ne, že se to vyprodalo a muselo se dělat dotisk poměrně rychle těch fyzických her. Tedy samozřejmě na Steamu se to jako ne- nevyprodá. No, takže to bylo fajn a my jsme v, t- v tu chvíli jsme už věděli, že jsme jako v pohodě, jako z hlediska financí a tak se samozřejmě líp dělalo i na těch, na těch pečích a nějak jako 
byla tam nějaká jistota toho dalšího vývoje, i když samozřejmě se vlastně v tu chvíli zaplatila ta hra, ale ještě to neznamenalo, že se třeba zaplatí další hra. Jako, jako prostě jiná věc. Což teda pak, nebo dneska už je jasný, že to dopadlo dobře, ale vlastně tenkrát to tak nebylo. Tak to bylo asi všechno děti. A na závěr, co bych tak řekl, tak abych to schrnul, jo, jo, možná to v tom nebylo tak úplně slyšet, ale jo, ta hra byla podporovaná od Kickstarteru po release. Od roku 2014 do roku 2018 jsme na tom dělali minimálně ve třech, později v šesti lidech, později ještě s tím vydavatelem, na tom, aby ta hra byla vidět, na tom, aby ty lidi si ji vyzkoušeli na těch veletrzích, protože prostě pořídit 50 písíček, na kterých se prostě střídají ty lidi v tom velkém stánku, není taková sranda. No, zamluvit ty plochy reklamní je docela easy, ale taky to stojí prachy. Vyrobit ty CDčka, do toho vrazit peníze, prostě tu komunitu prostě si opečovávat, připravit ty, připravit ty odměny a to ty jako včas a předem počítat s tím, že tam budou nějaký problémy, vrazit prachy do, do distribuce těch odměn, to, jako, to byly jako miliony korun. Jo, a uh, mít dobrý vztah s těma novinářem, a prostě to, to jsou všechno věci, které se nestanou za, za den. A ve skutečnosti ani nám se nestali, jako, nebo vlastně nebylo to tak, že od začátku, že ve chvíli, kdy skončil ten stát, nám všichni šli na ruku. Byla tam spousta problémů, byla tam spousta věcí, které se musela překonat, byla tam spousta otázek, které se daly řešit různýma způsobama a přinášely nám nějaký pozitiva, negativa. Museli jsme si rozmyslet, jako, kde to řízneme, do čeho jít, do čeho nejít. Měli jsme tam velký závazek prostě vůči těm jak backroom, tak těm lidem, kteří se to na tom, na tom webu. Takže jsme si i na sebe upletli nějaký byč, vydávali jsme ty nehotové verze a tak, ale prostě nepřestávali jsme komunikovat, nikdy jsme se neschovávali, každému, kdo nám napsal, my jsme pokud možno odpověděli. S těm novinářům jsme upřímně říkali, v jakém je to stavu. Každý rok jsme jeli na nějaký veletrh a ukazovali jsme jim tu rozpracovanou hru, aniž bychom po ní chtěli, aby z toho cokoliv dělali, nějaký preview nebo tak. Prostě jenom jsme se s nimi chtěli podělit o to, jak jsme pokročili za ten rok a jestli jako oni o tom pak chtěli napsat, to bylo na nich. Tohle to všechno jsme budovali celou tu dobu. Nebylo to tak, že bychom jeli na E3 poslední před releasem. Na každém E3 jsme byli, na každém Gamescomu jsme byli. Byli jsme i na těch menších lokálních akcích v Británii, na Paris Games Weeku, v tom Tokyo Game Show. V Brazílii jsme byli a tak dále, v Rusku. A všude jsme to prostě promovali. A vždycky jsme říkali, že pro nás je nejdůležitější ještě komunita. A byli tam ty lidi, kteří jednak to zabekovali nějakýma penězma, což ale ve skutečnosti není až takový jako. Ty peníze jsou jako vlastně ve skutečnosti nejmenší problém. Jestli někdo přijde o 100 dolarů, je mu vlastně v konečném důsledku jedno, jestli pět, před pěti lety někam poslal peníze na Kickstarter a pak se to nezručí, to je fuk. A ty lidi do nás investovali ten čas, sledovali nás, věřili nám, komentovali ty videa, hráli ty demo verze, bránili nás, když někdo prostě na nás utočil, byli celou dobu s náma a investovali do toho ty čtyři roky svého života. A to pak se zúročilo v tom, že i když jsme vydali zabagovanou hru v poměrně jako bohužel tristním stavu technickým ze začátku, i když jsme to rychle opravili, tak prostě v těch krabicích nebyla úplně jako ta hra v pořádku, tak, tak ty lidi nám věřili, že to prostě dotáhneme, dali nám tam ten čas a nechali nám ty peníze a věřili tomu, že to prostě už za celou tu dobu, co jsme slíbili, tak jsme vlastně v podstatě vždycky doručili. V tom dalším updateu jsme ukázali, že jsme to tam přidali. Tak jsme tam věřili, že to prostě doručíme. A odpustili nám i to, že jsme to doručili později. A to je něco, čeho já si hrozně vážím, no, protože jako ta důvěra těch lidí, ta se dá ztratit jako za minutu. Ale získat jí prostě, to je uh, otázka uh, měsíců a roků celý práce, celého týmu. Hodně štěstí s vývojem. Díky moc. Za málo.